Vamos a relajarnos un poquito, vamos a hablarte de inversión. José te va a recomendar algo importante. Te voy a recomendar que te vayas a un lugar precioso donde te puedes relajar en tu propio terreno. ¿Escuchaste, Pedro? Porque, <ríe> porque Urba Inmobiliaria te trae la fracción Mira Argentina. ¿Te imaginas despertar todos los días con una preciosa vista y la brisa fresca llegando desde el río Paraná? Urba Inmobiliaria te brinda en San Juan del Paraná la oportunidad de cumplir el sueño de una casa en la playa. A tan solo 15 minutos de encarnación, terrenos a cuotas con acceso al río Paraná. ¿Te lo imaginaste es tan sencillo y perfecto como esto? Pues sí, hiciste bien porque eras una realidad. Comunícate ya al asterisco Urba o al 021 20 46 46. Urba, pon los pies sobre tu tierra. Bueno, ahí, ahí iremos. Eh, Vos sabés que estoy leyendo, abogado Pedro, hablan venganza, venganza, venganza. Eh, y se olvidan por lo visto los... Los derechos que tiene una persona de proteger su imagen también y si y no sé por qué cuando es venganza y cuando no es venganza. ¿Saben que ¿Pero es? hay un poco de venganza o no? No, no, para nada. Eh, acá lo que se busca es la verdad y que, que la justicia le devuelva a cada uno lo suyo. Y yo le voy a hacer un, una diferenciación entre lo que es venganza y de lo que es justicia. Si fuera venganza, se hubiera esperado el 15 de agosto con la nueva administración utilizar a la CEPRELAP, utilizar a la Secretaría Anticorrupción, utilizar a los ministerios, utilizar a las diferentes oficinas para hacer lo mismo que ellos hicieron de investigarle a todos los enemigos políticos y presentarlos como lavadores de dinero. Porque es muy... Eh, los, hasta errores administrativos se pueden considerar como lavado de dinero. Eventualmente, todos decimos nuestra contabilidad está bien, ¿verdad? pero no sabemos hasta que se revise si está perfectamente eh, construida o no. Entonces, si quería, si se quería venganza, o de, de la manera, en el mal sentido de la palabra, se hubiera buscado a estas instituciones para perseguir también, como ellos hicieron. Ellos sí, sin que Horacio Cartes le haya hecho ningún daño a alguno de ellos, salvo eh, su capacidad de hacer política y su aceptación, de, la aceptación de la gente, porque quieras o no, hubo aceptación. Eh, Horacio Cartes es un hombre que, digamos, mantuvo su vigencia política, a diferencia de otros muchos expresidentes. Ustedes se dan cuenta de la diferencia de por qué había que echarle a Horacio Cartes, por qué había que destruirlo a él, a su familia y a su economía. Eso fue lo, lo que pasó. Entonces no es venganza, es simple y llana justicia. Una pregunta, se habla de nombres, algunos nombres sí figuran, pero ¿van a salir nombres en estas denuncias o no hay nombres eh, nominadas? ¿Van a salir nombres o no? En realidad, no, ni, no, utiliza, no, nosotros no utilizamos la palabra innominado, oh. sí decimos claramente que hubo un plan orquestado y proyectado a destruir a Horacio Cartes. ¿Quiénes formaron parte de eso? Nosotros sostenemos que desde el Ejecutivo y el Presidente de la República ha declarado públicamente cuestiones referentes a supuestos hechos de financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, públicamente lo dijo. Eduardo Peta dijo quién eran los, los ministros y los nombrados para, para investigar a Horacio Cartes por fuera del Ministerio Público. Ese solo hecho ya es un delito, porque la Constitución Nacional dice que el único órgano encargado de investigar, eso, de investigar los delitos es el Ministerio Público que coordina Policía Nacional o el Ministerio Público que pide informes a la CEPRELAP, pero nunca estas instituciones independientemente del Ministerio Público. Luego tenemos a Arnaldo Yucio, que ha denunciado sin sustento, con información confidencial prohibida por ley, utilizando esa información a Horacio Cartes. Tenemos el informe de la CEPRELA, que es insostenible, que de técnico no tiene nada, que tiene todo de político de perseguir a un hombre. Y me siento a discutir con quien sea, mano a mano, documento por documento, que me prueben que una actividad lícita, declarada al fisco, declarada a la aduana, declarada bancariamente, 
la pongan como si fuera un acto ilícito. Y eso, el, el informe está plagado de ese tipo de calificaciones y mencionado en cientos de oportunidades, Estados Unidos, Estados Unidos, el sistema financiero americano, lo mismo pasa con el informe de la CEPRELAP, Estados Unidos, <coughs> sale un senador y dice, vamos a llevar esto al Congreso de los Estados Unidos, y fogoneado desde la prensa, mameluco naranja, ya llegó el avión, eh, viento norte, o sea, ¿ustedes creen que eso no es una campaña en contra de una persona? Y provocando a un gobierno, a un país, que quizá tenía una agenda y un propósito ¿verdad? de alternancia. Pero, eh, termino con esto, quizás tenía esa agenda, pero eh, desde aquí proveyeron información, desde aquí visitaron, Incluso, incluso personas extranjeras se involucraron dentro del, del, del esquema del Ejecutivo para hacer ese trabajo. Asesores, asesoras. Y hay que ver qué función cumplían, de dónde provenía su remuneración, eh, en el organigrama del Ejecutivo qué función cumplía, porque todos saben, todos saben, los periodistas saben, no están obligados ellos a declarar ni a callar. Vamos a respetar... Pero constitucionalmente, yo, yo, pero si yo soy funcionario y tengo acceso a información privilegiada, prohibida, pero tengo acceso, tengo la obligación de guardar silencio. Ahora, ¿quién proveyó los informes de la filtrado ABC y Última Hora? ¿Quién proveyó? ABC y Última Hora no están obligados a callar ni a decirle no me entregues, son periodistas constitucionalmente cubiertos. Respetamos eso y se respeta la Constitución. Pero el funcionario que tiene acceso a eso... Quiero saber una cosa, eh, todo eso, así como Horacio Carter era la cabeza en un momento dado de todo lo que estás contando, en el otro lado había una cabeza que era el que estaba gestando, porque sí. no creo que nadie de lo que vos estás diciendo y estás nombrando, que no se nombran funcionarios, actuaran por motus propios, sino que siempre había una guía. Por eso la denuncia de asociación criminal. Eh, yo quiero saber, después del 15, ¿hay, previsto, hay prevista... ¿Otra denuncia? No. Eh, ¿O va a ser esta la misma que se va a... No, la, lo que eh, pasa es que, que la denuncia es el, el puntapié inicial de una investigación eh, con los fiscales que sean asignados, eh, porque deben ser asignados fiscales por, una, por un principio de legalidad procesal, se llama. La denuncia realmente ahí comienza, no, no termina con la denuncia, comienza con la denuncia. Eso quiero saber porque estamos acostumbrados, algunos comunicadores, al menos yo, a ver muchas cosas que se lanzan, se lanzan y luego quedan en nada y simplemente también fueron como disparos de fogueo para también acallar ciertas cosas. Yo quiero, en mi caso, mi intriga personal es esto. Bueno, ya sé que no puedes decir lo que te haya dicho tu, eh, tu, cliente. Si, tu cliente, ¿verdad? Pero yo tengo abogado en otras cosas que le puedo decir, anda hasta el final, solo, eh, lanza esto... Eh, ¿Se puede saber hasta dónde va a llegar esto? ¿Es una denuncia que va a, va a abrir camino de verdad o va a ser como otras cosas que hemos visto y que inclusive ustedes mismos están denunciando que han lanzado, han lanzado para callar ciertas cosas y luego nada? Ahora lo que Horacio Cartes eh, decidió hacer ¿verdad? bajo eh, la asesoría, no solo de Pedro Velar, porque detrás hay un grupo, un equipo, un equipo de trabajo, muchas eh, personas pensantes, ¿verdad?, eh, ¿por qué Horacio Cartes perseguiría ahora a, a estas personas que, digamos, no tienen ningún tipo de confrontación política en este momento? Eh, perdieron las elecciones, eh, él es presidente del partido, eh, Santi Peña del movimiento, originariamente del movimiento de Nor Colorado, presidente de la República. O sea, no, no hay razón de ser para, eh, para, para perseguirla a nadie. Entonces, ¿cuál es el fin? El fin es la verdad. Y... Eh, aquí vamos a investigar todo lo que haya que investigar. Hay mucha gente que tiene que explicar. Por eso yo le hacía la pregunta a Mauri, ¿verdad? Eh, y no es un ataque personal a Mauri, eh, es, una, es simplemente eh, no desenfocar de dónde tenemos que enfocarnos. Por ejemplo, dicen, esta es una amenaza para el Fiscal General del Estado. Yo te quería preguntar. Sí. ¿Confían en el Fiscal General del Estado hasta, sí. hasta hoy? ¿Pero por qué no confiaríamos? Y porque en su momento se decía que Sandra Quiñones fue nombrada en el gobierno de Cartes, este señor fue nombrado en el es gobierno que, de Es que no le con... realmente, ¿sabe cuál es el problema? La gente no le conoce a Emiliano Rolón. Yo sí le conozco a Emiliano Rolón. ¿Verdad? Eh, 
es una persona honesta, eh, una persona formada y dedicada a formarse. Eh, lo, que, lo que la gente ve en él es que fue nombrado por Mario Abdo Benítez, elegido constitucionalmente de una terna en la cual integró. Entonces yo no tengo ningún prejuicio respecto a eso. Yo tengo, siempre digo, miro lo que ocurre, no lo que la gente bueno. piensa que va a ocurrir. Pero, y ahí aclaro también, eh, hay una obligación del fiscal de investigar conforme al artículo 18. Pero, lógicamente, imagínense, nosotros nos tomamos eh, meses en redactar la denuncia. El fiscal general, que tiene que en 24 horas resolver, no, ellos tienen que leer, meditar, eh, analizar, ver si tiene o no tiene la entidad suficiente, quiénes serían el equipo de trabajo, ¿verdad?, lo que pasa es que hay mucha ansiedad de cierta gente que le lleva a decir cosas que no son convenientes y que se toma eso como la idea central y nuevamente vamos a enfocarnos en el problema. El problema no es el fiscal general del Estado, el problema es que la denuncia es grave, que la ley obliga a investigar, pero en el tiempo y la forma que el que administra que es el fiscal general del Estado tome esa decisión. Bueno, eh, quiero ponerte dos testimonios más, pero al hilo de eso... Eh, me hace recordar algunas cosas que me decía muchas veces en privado Sandra Quiñones. Justamente, eh, y voy a ser público porque no tienen relevancia en otros niveles, justamente ese tiempo necesario para analizar, estudiar y llevar a cabo ciertos procesos es el que utilizaban algunos para atacarla diciendo que había inac inacción. Así y lo que estoy pensando es, vamos a tener que vivir ahora otra vez, no por parte tuya, pero por parte de ciertos movimientos que ataquen a este fiscal general por la misma circunstancia que vos estás diciendo. Todo lleva un proceso que lleva tiempo. Eh, eso es lo que más... Y nosotros los que estamos en medio, que los comunes estamos así como en un partido de ping pong, pum, pum, para todos lados y, y terminamos desconfiando de todos, lamentablemente los que están donde tienen que estar. Te voy a, eh, te voy a poner dos testimonios de Yolanda sí. Paredes primero. Este copamiento de poder que ellos hicieron evidentemente tenía una, un trasfondo. Y hoy en día, como ya venían, venimos, venimos sosteniendo... El, el cartismo se cree y es absolutamente dueño del poder en los tres poderes del Estado. Entonces ellos no escatiman luego palabras ni, ni acciones, ellos van a llevar a cabo. Yo no dudo que puedan sacarle o en todo caso chantajear a Emiliano Rolón a efecto de que haga exactamente lo que ellos quieren. Justamente ahora estuve escuchando el tema de, la, de los bienes de Messer, por ejemplo, que... Dice que va a empezar a pelear por sus 150 millones de dólares. Claro, si tiene todo el poder judicial a su favor. Claro que Messer va a empezar a pelear por todo aquello que supuestamente perdieron. Esta es la venganza de Cartes contra las personas, los jueces y fiscales que realmente quisieron hacer bien su trabajo. Entonces, el peligro latente es de nuestra democracia. Desde el momento que el cartismo tomó la posesión de los tres poderes del Estado, estamos fritos en Paraguay. Esa es la única realidad. La venganza también a lo que supuestamente ellos creen que le hicieron. Tantos jueces y fiscales están en la mira y aparentemente de Marito Audo, pero Marito Audo también sabe muchas cosas de ellos. Yo no creo que se animen a hasta dónde van a animarse a ir contra Mario Audo si también es cómplice. Totalmente. Y también es un mensaje para la oposición de que nos callemos. Tenemos que callarnos porque si nosotros osamos a decir cualquier cosa, este Horacio Carte dice soy perseguido político. O sea que de repente se dio cuenta, de repente vio la luz ahora en este periodo parlamentario que él es perseguido político. Lo que pasa es que él, ellos acomodaron, acomodaron todas las piezas en senadores y diputados para llevar adelante cualquier proyecto de ellos. Y yo vuelvo a sostener, los senadores y diputados que hoy tenemos son producto de la máquina, de la máquina del fraude de las elecciones. Atiendan nomás cuánto ellos necesitaban en diputados, cuánto necesitaban de senadores, tienen exactamente justo lo que ellos necesitaron. Porque Ni... esto fue diagramado en las máquinas de votación del 30 de abril. Y esto es solamente el comienzo, solamente el comienzo. Van a ver después cómo esto se va a desarrollar. No, yo no confío. Hay que ver la actitud que él asume ahora. Hoy vamos a discutir el presupuesto que él presentó. A mí lo que me hace sospechar y me hace levantar la oreja es cuál es el tema. Ahora, eh, Zacarías Irún fue el que propuso adelantar tratamiento del aumento del presupuesto general, del presupuesto solicitado por la Fiscalía General. ¿Y quién le secunda? Bachi Núñez. Entonces yo creo que ellos están más en un operativo de extorsionar los fiscales generales del Estado. Si avanzas en esto y si encubrís al hermano del alma. Extorsión, ¿de qué de cosas hablan, eh? Sí, pero 
eh, para que veas que hay una miopía absoluta en el análisis de, de los hechos. ¿verdad? Por un lado, tomaron la declaración de, de, del diputado Yamil Esgay y toman como eje central y olvidan la manifestación del presidente electo, del presidente de la Cámara de Diputados y de otros actores del movimiento de Nuevo Colorado que dicen es una opinión personal, no es parte de nuestra... Que de no ninguna. operaron, fue casi automática la, 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 los comentarios que hicieron sí. diciendo que fue algo puntual de... Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, nuevamente tenemos... Acá esto es desinformar. Están desin... La tapa de ABC es para desinformar. No se enojen conmigo, son mis amigos, muchos periodistas. ¿Verdad? Puedo hablar y discutir con ellos que lo que está en la tapa hoy que fue lo tomado y lo, el, la salida de, de Yamil Esgay y dejaron de lado lo que el presidente de la República electo y próximo a tomar el poder dice, lo que el presidente de la Cámara de Diputados y líder del, de, de los diputados del Movimiento del Nuevo Colorado dice, es una opinión personal, no una opinión de grupo. Pero entonces, ¿ante qué es lo que estamos? ¿verdad? Ante la verdad que pesa de este lado o ante la intencionalidad de desviar la atención, tienen que desviar, están con temor de la verdad, de que se sepa que hicieron un plan, de que formaron parte del plan y de que lo llevaron adelante, por eso hoy Horacio Carte está sancionado por los Estados Unidos. Ayer justamente nosotros hablamos con Yamil, después justo de esas declaraciones volvió a rectificar que era algo absolutamente suyo, le dijimos al aire en radio que los compañeros le estaban dando la espalda, y dijo bueno, cada uno diga lo que sí, quiera. Pero... también en la, las declaraciones en, en contra, digamos. ¿no? Pero él dijo y ratificó que eran opiniones suyas, y cosas suyas no tienen nada que ver con el resto del, del movimiento. Te ponemos las declaraciones de Joana y en breve ya te dejamos libre, Pedro. No quiero cerrar mi intervención brevemente sin antes solidarizarme con el colega Mauricio Espínola. Ya pasamos a otro tema que es mencionado en la denuncia eh, presentada por el expresidente Horacio Cartes, que de ser el político y empresario más poderoso del país, ahora la es, es víctima de persecución política. Por favor, vivimos en un país donde vivimos una dictadura de durante 35 años con verdaderos perseguidos políticos que no tenían la oportunidad de defenderse y de salvar sus vidas. Y hoy la persecución se da no solamente a quienes ocupamos esta banca, ahora también sucede dentro del Partido Colorado. Les avisé, colega, vienen primero por nosotros y después por ustedes. No se olviden de eso, mi solidaridad con el colega. Muchas gracias. Oh, bueno, se sigue hablando de venganza, ¿verdad? Todo es venganza. Solidaridad. No, pero, pero, pero se dan cuenta de que, de que se olvidan del fondo. Yo le preguntaría a, Ana, a la diputada, ¿usted está de acuerdo que información confidencial de la CEPRELAB, el secretario privado del presidente de la República, lo publique por, por Twitter, de lo que después se confirmó que era el informe oficial de la CEPRELAB? Y ella me dirá, no, 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 es persecución, pero es persecución contra Mauri, me solidarizo. Pero no van al foco, ¿verdad? No le preguntan a él cómo usted obtuvo esta información. O sea, estamos mirando la periferia, no nos vamos al núcleo. El núcleo es, ¿se filtró o no se filtró? Y la prueba es que sí se filtró. ¿Y cómo sabemos? El propio presidente Mario Aldo Benítez el 8 de mayo declaró en un discurso político de que Oscar Boydanich recibía sueldo de las empresas de cartes. Dice de qué empresas inclusive y qué montos inclusive. ¿Con qué eso se, 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 se compara? Declaración Mario Aldo 8 de mayo, informe filtrado a la prensa el 29 de mayo. O sea... 21 días antes, él ya tenía esa información cuando la ley le prohíbe tener acceso e intervención. Mauricio Espino la hace lo mismo con los, eh, lo percibido por el presidente electo Santiago Peña. Copia exacta de la planilla publicada por Mauricio es la del, del informe de la CEPRELAB. La ley no permite. Sencillo, preguntemos eso. Dejemos de lado eh, fantasmas y la existencia de extraterrestres, porque acá lo que hay son personas que eh, detentaban el poder, que hasta hoy lo detentan, y que persiguieron a un hombre inocente. No hay una sola prueba que demuestre la vinculación de Horacio Cartes con todos estos ilícitos que lo presentaron y que fueron hasta los Estados Unidos y que han hecho el lobby necesario para conseguir esta sanción. 
Le agradezco, Pedro Velar, por estar con nosotros. Vuelvo a recalcar a la audiencia que invitamos a muchos actores políticos para que estén y puedan charlar o debatir después y no han podido estar por el motivo que sea. Gracias, abogado. Gracias, Luis, por este espacio. Para mí es importante poder comunicar y también a José Antonio un, un gusto poder eh, compartir la mesa con ustedes. Gracias, gracias. Estuvo bien callado José, atentísimo a todo, pero es una lástima otro, que... Otro día, porque tengo una lista de preguntas, pero otro día. Esa es una lástima que no hayan venido las otras partes para debatir, escucharles también a ellos. Pero bueno, ahora volvemos, pero volvemos con Tana Shembury y vamos a hablar de maravillas de producción paraguaya. Ahora volvemos.